நேர்களுக்கு வணக்கம் மற்றும் ஒரு ஞாயிறு இரவு பொழுதில் ஸ்பாட் லைட் நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி இன்றைய தினமும் ஸ்பாட் லைட் நிகழ்ச்சி என்னோடு சேர்ந்த தொகுத்து வழங்குவதற்காக தேவராஜ் வணக்கம் வணக்கம் சுலக்ஷன் இன்றைய தினமும் ஒரு விசேட பிரதிநிதி ஒருவர் இல்லாவிட்டால் உங்களுக்கு அறிமுகமாகி ஒரு பிரதிநிதி எங்களுடைய ஸ்பாட் லைட் நிகழ்ச்சியிலே அருகி வந்திருக்கிறார் முன்னாள் வடமாகாண விவசாய அமைச்சரும் தேசிய பசுமை இயக்கத்தினுடைய தலைவருமான திரு பொன்னுத்துறை ஐங்கிரணேசன் அவர்கள் இன்றைய ஸ்பாட் லைட் நிகழ்ச்சியிலே கலந்து சிறப்பிக்க இருக்கிறார் வணக்கம் 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 ஸ்போர்ட் லைட் நிகழ்ச்சியில் உங்களை வரவேற்பதில் மகிழ்ச்சி ஒரு நீண்ட இடைவேளைக்கு பிறகு ஒரு நேர்காணல் நிகழ்ச்சியில் நாங்கள் சந்திக்கிறோம் அதில் உங்களையும் தொலைக்காட்சி வழியாக பார்ப்பார்கள் நேர்கள் என்கின்ற நம்பிக்கை இருக்கிறது நிறைய கேள்விகள் கேட்பதற்கு இருக்கிறது இப்போது நீங்கள் தனியே உங்களுடைய கட்சியில் இருந்து தேர்தலுக்கு தயாராகி கொண்டிருக்கின்றீர்கள் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு சார்பிலே வடமாகாண சபை தேர்தலிலே போட்டியிட்டு அதன் பின்பு தேசிய பசுமை இயக்கத்தை உருவாக்கி இப்போது தனித்து நின்று தேர்தலில் போட்டியிடுவதற்கான காரணம் என்ன தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பில் தான் ரெண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டு பாராளுமன்ற தேர்தலில் எதிர்கொண்டோம் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூன்றாம் ஆண்டு மாகாண சபை தேர்தலை எதிர்கொண்டோம் மாகாண சபை தேர்தலில் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்புக்கு மக்கள் மிகப்பெரிய ஒரு ஆணையை வழங்கியிருந்தார்கள் மாகாண சபை அமைக்கப்பட்ட பொழுது அந்த மாகாண சபை கூடாக நாங்கள் என்னவென்றோ எல்லாம் செய்வோம் என்கின்ற ஒரு நம்பிக்கையும் எதிர்பார்ப்பும் எங்களுடைய மக்களுக்கு இருந்தது யுத்தம் முடிந்து நான்கு ஆண்டுகளில் அந்த மாகாண சபை தோற்றம் பெற்றது ஆனால் அந்த மாகாண சபை மக்களினுடைய எதிர்பார்ப்புக்கு மாறாக ஒட்டுமொத்த இலங்கையிலுமே வடக்கு மாகாண சபை ஒரு கேலிக்குரியதாக அல்லது ஒரு அவநம்பிக்கைக்குரியதான ஒரு சபையாக வந்து மாற்றப்பட்டது குறிப்பாக என் மீதான குற்றச்சாட்டுக்கள் ஆரம்பித்து நான்கு அமைச்சர்களுமே பதவி விலக வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை உருவாகியது ஆனால் எந்த ஒரு அமைச்சரும் ஊழல் செய்ததாகவோ மோசடியில் ஈடுபட்டதாகவோ யதார்த்தத்தில் இல்லை இவை யாவும் அரசியல் காழ்ப்பின் காரணமாகவே செய்யப்பட்டவை இதன் பின்னால் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பில் இருக்கக்கூடிய தமிழரசு கட்சி ஒரு பிரதான சக்தியாக இருந்து செயற்பட்டது தனிப்பட்ட அரசியல் நலன்களுக்காக ஒட்டுமொத்த மாகாண சபையை குழப்புவது என்பது மக்களினுடைய நலனை மிக மோசமாக பாதிக்கின்ற ஒரு செயற்பாடு ஆகவே மக்களினுடைய நலனை பாதிக்கக்கூடிய அந்த கட்சியில் தொடர்ச்சியாக நான் நீடிப்பது தனிப்பட்ட முறையில் எனக்கு ஏற்புடையது அல்ல அதற்கு அப்பால் மிக பிரதானமான விடயம் இந்த மாகாண சபை குழப்பங்களுக்கு அப்பால் மிக பிரதானமான விடயம் யுத்தத்திற்கு பின்னர் தமிழீழ விடுதலை புலிகளினால் ஆயுத ரீதியாக முன்னெடுக்கப்பட்ட விடுதலை போராட்டத்தை ஜனநாயக ரீதியாக முன்னெடுக்க வேண்டிய பாரிய கடப்பாடு வந்து தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்புக்கு தான் உரியது ஒரு போராட்டம் என்கின்றது அஞ்சலோட்டம் போன்றது பிரபாகரன் அவர்களோ அல்லது எந்த ஒரு விடுதலை இயக்கத்தினுடைய தலைவர்களோ தான் தான் இதை பெற்று தருவேன் என்று சொல்லி சொல்ல முடியாது இது ஒரு தொடர்ச்சியான அஞ்சலோட்டம் போன்றது மாறி மாறி தடி கொடுத்தோடுகின்ற அஞ்சலோட்டம் போன்றது ஆகவே இந்த ஜனநாயக ரீதியாக இந்த போராட்டத்தை முன்னெடுத்துச் செல்ல வேண்டிய கூட்டமைப்பு யுத்தத்திற்கு பின்னர் பாரிய தவறு அளித்ததாகவே நான் கருதுகின்றேன் வரலாறு எந்த இடத்தில் எங்களை கொண்டு வந்து நிறுத்தி இருக்கின்றதோ அந்த இடத்தில் இருந்துதான் நாங்கள் அடுத்த கட்ட நகர்வை மேற்கொள்ள வேண்டும் இரண்டாவது வரலாற்றின் படிப்பினைகளை நாங்கள் கற்றுக்கொள்ள தவறுவோமாக இருந்தால் தொடர்ந்தும் தோல்வியடைந்த இனமாகவே இருப்போம் இந்த ரெண்டு விடயங்களிலும் கூட்டமைப்பினால் தெரிவு செய்யப்பட்ட எங்களுடைய பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் எந்த விதமான கரிசனையும் செலுத்தவில்லை அவர்கள் சர்வதேச அரங்கில் விடுதலை புலிகள் இழைத்த குற்றத்தையும் அரசாங்கம் இழைத்த குற்றத்தையும் சமப்படுத்த முனைந்தார்கள் உண்மையில் அவ்வாறு முடியாது விடுதலை புலிகள் என்கின்றது ஒரு கெரிலா போராட்ட அமைப்பு எந்த விதமான வசதிகளும் வாய்ப்புகளும் அற்ற ஒரு இனத்தினுடைய பிரதிநிதிகளாக செயற்பட்ட ஒரு போராட்ட அமைப்பு ஆகவே தங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய குறைந்தபட்ச வசதிகளை கொண்டு அவர்கள் செயற்படுகின்ற பொழுது அங்கே குற்றங்கள் நிகழலாம் ஆனால் அந்த குற்றங்களை ஒரு பாரிய தாபனமயப்படுத்தப்பட்ட ஒரு அரசாங்கம் இழைக்கின்ற அநீதிகளுக்கும் படுகொலைகளுக்கும் நாங்கள் சமப்படுத்துவது என்கின்றது எந்த வகையிலும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது ஒரு வகையில் சொல்லப்போனால் இந்த பத்து வருட கால பகுதியில் எங்களுக்கு கிடைக்க வேண்டிய நீதியை நாங்கள் நீர்த்து போக செய்திருக்கின்றோம் அதாவது யுத்த குற்றங்களில் இருந்து சர்வதேச அரங்கில் அரசாங்கத்தை பிணை எடுக்கின்ற ஒரு கைங்கரியத்தை தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு செய்து விடுகின்றது இங்கே தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு என்று நாங்கள் சொல்லுவது அது தமிழரசு கட்சி தான் அவர்களுடைய பெரும் பாகம் அந்த கூட்டமைப்பில் அவர்களாக இருக்கின்றபடியால் அவர்கள் எடுக்கின்ற முடிவுகளுக்கு அங்கே இருக்கக்கூடிய ஏனைய கட்சிகளும் வந்து 
தலையாட்ட வேண்டிய அல்லது அடிப்பணிய வேண்டிய ஒரு நிர்பந்தம் வந்து ஏற்படுத்தப்படுகின்றது ஆகவே அந்த வகையில் இவர்களுடன் தொடர்ச்சியாக பயணிப்பது என்பது சாத்தியமற்ற ஒன்றாகவே வந்து எனக்கு தோன்றியது அதே நேரம் இன்னும் ஒரு காரணம் நாங்கள் தேசியம் அதாவது தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு என்று சொல்கிறோம் தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணி என்று சொல்கிறோம் ஏராளமான கூட்டணிகளும் கட்சிகளும் இருக்கின்றன நாங்கள் தேசியம் என்கின்றதை வெறுமனே ஒரு தட்டையான அரசியல் சொல்லாடலாக பார்க்கின்றோம் வெறும் அரசியல் சொல்ல அல்ல நீங்கள் எந்த ஒரு உறுப்பினரை நீங்கள் கேட்டீங்க என்று சொன்னால் தேசிய கிரம் என்கிறது வந்து அரசியல் பதத்துக்குள் தான் அவர்கள் வரையறுப்ப வரையறுக்க பார்ப்பார்கள் இது ஒரு முட்டை கோது அல்ல இது ஏராளமான உள்ளடையங்களை கொண்டது நாங்கள் பேசுகின்ற மொழி எங்களுடைய பண்பாடு நாங்கள் வாழுகின்ற சூழல் இந்த நாங்கள் வாழுகின்ற தாயகம் என்கின்றது தான் எங்களுடைய சூழல் ஆகவே அந்த சூழல் சார்ந்த விடயங்களை உள்ளடக்காமல் தேசியம் என்கின்றது முற்று போறாது தேசியத்தினுடைய ஒரு கூறு சூழலியம் என்வியமெண்டலிசம் சூழலியல் என்கின்றது படிப்பு சூழல் பற்றிய படிப்பு சூழலியம் என்வியமெண்டலிசம் என்று சொல்லப்படுவது கம்யூனிசம் மாதிரி சோசியலிசம் மாதிரி அது என்று வளர்ந்து வருகின்ற ஒரு கோட்பாடு அந்த கோட்பாட்டையும் உள்ளடக்கியது தான் தேசியம் ஆகவே அந்த வகையில் நாங்கள் சூழலியம் என்கின்ற கோட்பாட்டுக்கும் முக்கியத்துவத்தை வழங்கி நாங்கள் தமிழ் தேசிய பசுமை இயக்கத்தை வந்து ஆரம்பித்திருக்கின்றோம் நீங்கள் குறிப்பிட்ட ஒரு விடயம் வடமாகாண அமைச்சர்கள் மீது முன்வைக்கப்பட்ட குற்றச்சாட்டு அது ஒரு எழுந்தமான ஒரு குற்றச்சாட்டு அதே போல ஒரு அரசியல் பின்னணி கொண்ட குற்றச்சாட்டு என்று குறிப்பிட்டிருந்தீர்கள் அது இன்னொரு விடயம் இன்னொரு விடயமாக வடமாகாண சபை ஏனைய மாகாணங்களை விட கேலிக்குத்தான் ஒரு விடயமாக பேசப்பட்டது அதற்கு பொறுப்பு கூற வேண்டியவர்களில் நீங்களும் ஒருவர் தானே ஐந்து அமைச்சர்களில் அடங்கிய குழுவில் நீங்களும் ஒரு அமைச்சராக இருந்திருக்கின்றீர்கள் அந்த விடயத்திற்கு பொறுப்பு வாய்ந்தவர் நீங்களும் ஒருவர் தானே எப்படி நாங்கள் அதை தொடர்ந்து அது ஒரு கேலிக்குட்டான வடமாகாண சபை என்று சொல்லிக்கொண்டு நீங்களே சொல்வது நியாயமான ஒன்றா வடக்கு மாகாண சபையினுடைய அமைச்சரவையில் நான் ஒருவன் ஏற்றுக்கொள்ளுகின்றேன் ஆனால் முடிவு என்கின்றது வந்து அங்கு ரெண்டு பேரிலே தங்கியிருக்கின்றது ஒன்று அவைத்தலைவர் இரண்டாவது முதலமைச்சர் ஆகவே அவர்கள் இருவரையும் தாண்டி அமைச்சர்களாக நாங்கள் எதனையும் வந்து செய்துவிட முடியாது நான் இதில் சொன்னது என்ன என்று சொல்லி சொன்னால் நான் குறிப்பிட்ட விடயம் அமைச்சர்கள் குற்றமற்றவர்களாக இருக்கின்ற பொழுது அரசியல் காரணமாக சுமத்தப்பட்ட குற்றச்சாட்டுகளினால் பதவி விலக வேண்டிய ஒரு நிலை ஏற்படுத்தப்பட்டது இந்த இடத்தில் நான் ஒன்றை குறிப்பிடலாம் என்று சொல்லி நான் நினைக்கின்றேன் நாங்கள் பதவி விலகினோம் நீங்கள் தான் நீங்கள் உங்களுக்கும் பங்கிருக்கின்றதா என்று சொல்லி கேட்டதற்காக ஒரு விளக்கம் நான் சொல்லுகின்றேன் என்னுடைய நண்பர்கள் என்னிடம் கேட்டார்கள் நீங்கள் பதவி விலக வேண்டாம் நீதிமன்றத்தை நாடுங்கள் என்று சொல்லி டெனீஸ்வரன் அவர்கள் நீதிமன்றத்தை நாடியிருந்தார்கள் நான் நீதிமன்றத்தை நாடவில்லை நாடாததற்கான பிரதான காரணம் அமைச்சர் வாரியம் தொழிப்படாது நாங்கள் நீதிமன்றம் போயிருப்போமாக இருந்தால் அமைச்சர் வாரியம் தொழிப்படாது இங்கே அமைச்சர் வாரியம் இயங்கவில்லை என்று சொல்லி சொன்னால் மக்களுடைய செயற்பாடுகள் அனைத்துமே பாதிக்கப்படும் ஆகவே நான் இதனை அரசியல் ரீதியாக எதிர்கொள்ளலாம் என்கிற நம்பிக்கை எனக்கு இருந்தது என்றும் இருக்கின்றது எதிர்கொண்டும் இருக்கின்றோம் ஆகவே நான் அந்த இடத்தில் ஒரு பொறுப்பான அரசியல்வாதியாகத்தான் நான் வந்து நடந்து கொண்டேன் இந்த மாகாண சபையினுடைய குற்றச்சாட்டுகளுக்கு பிறகு நாங்கள் பதவி விலகிய பொழுது நாங்கள் கவரும் முதலமைச்சருடன் கேட்டிருந்தோம் இதற்கான ஒரு மீள் விசாரணையை செய்யுமாறு கோரியிருந்தோம் அவர் அவ்வாறு செய்வதற்கான முயற்சிகளில் இருந்தாலும் கடைசி வரைக்கும் அது கைகூடவில்லை ஆனால் அமைச்சர்களில் குற்றச்சாட்டு வைக்கப்பட்டதற்கு பிறகு நாங்கள் பதவி விலகிவிட்டோம் என்கின்றதற்காக அந்த குற்றங்கள் இல்லாமல் போய்விடும் என்கின்றது அல்ல ஆகவே இந்த குற்றங்களினுடைய பின்னணி ஏதாவது நிதி மோசடி இடம்பெற்றிருக்கின்றதா என்கின்றதை ஆராய வேண்டிய ஒரு பொறுப்பு இருக்கின்றது வடக்கு மாகாண சபையில் கௌரவ முதலமைச்சர் அவர்கள் இந்த விசாரணையை ஆரம்பிக்குமாறு பிரதம செயலாளர் அவர்களிடம் இந்த பொறுப்பை வந்து ஒப்படைத்திருந்தார் பிரதம செயலாளர்களிடம் இந்த கணக்கறிக்கைகளை ஆய்வு செய்வதற்காக பிரதி பிரதம செயலாளர் நிதி உட்பட உலக கணக்காய்வு பிரிவு உட்பட அவர் ஒரு குழுவை நியமித்து ஒரு அறிக்கை ஒன்றை தயாரித்திருந்தார் அந்த அறிக்கை வெளியான விடயம் எங்களுக்கு தெரியாது ஆனால் மாகாண சபை கலைவதற்கு ரெண்டு மாதங்களுக்கு முன்பதாகவே முதலமைச்சர் அவர்களுடைய அலுவலகத்துக்கு அது கையளிக்கப்பட்டிருந்தது ஆனால் அந்த அறிக்கை என்ன காரணத்துக்காகவோ மாகாண சபையில் சமர்ப்பிக்கப்படவில்லை இருட்டடிப்பு செய்யப்பட்டது அதனை நான் திட்டமிட்டு இருட்டடிப்பு செய்யப்பட்டதாகத்தான் நான் இன்று கருத வேண்டியிருக்கின்றது இது தற்செயலாக கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்பாக எனக்கு தெரிய வந்ததை அடுத்து நான் பத்திநாதன் அவர்களிடம் பிரதபி அதாவது பிரதம செயலாளர் அவர்களிடம் இவ்வாறான ஒரு அறிக்கை இருக்கின்றதா என்று கேட்ட பொழுது அவர் சொன்னது தனிப்பட்ட முறையில் உங்களுக்கு தர முடியாது ஆனால் நீங்கள் தகவல் அறியும் உரிமை சட்டத்தில் கேட்பீர்களாக இருந்தால் நாங்கள் அதை உங்களுக்கு தருவோம் என்று சொல்லி அந்த அறிக்கையை நாங்கள் எங்கள் கைவசம் எடுத்திருக்கின்றோம் 
அதில் எந்த அமைச்சர்களும் எந்த நிதி மோசடியும் இல்லை ஆகவே இதன் பின்னால் இருந்த சூத்திரதாரிகள் என்கின்றவர்கள் வந்து அங்கே மக்களினுடைய நலனை பணியம் வைத்துத்தான் இந்த அரசியல் ரீதியான ஒரு ஒரு சதி செயலில் அல்லது மோசடியில் வந்து ஈடுபட்டிருக்கின்றார்கள் பெரும் தலைவர்களும் அதற்கு துணை போயிருக்கின்றார்கள் என்பது தான் என்னுடைய கருத்து ஆகவே நாங்கள் உதாரணமாக என்னை பொறுத்தவரையில் அங்கரணேசனாக எந்த கட்சியினுடைய பின்புலமும் இல்லாமல் தான் நான் மாகாண சபையில் இருந்தேன் ஆகவே என்னால் தனி ஒருவனாக இந்த உட்கட்சி பூசல்களில் அல்லது இந்த உட்கட்சி மோதல்களில் ஈடுபடுகிறது என்கிறது தயக்கமும் இருந்தது என்னால் அதனால் ஒரு இயலாத நிலையும் வந்து எனக்கு அந்த இடத்தில் வந்து இருந்தது நான் அரசியலை நேர்மையாகவே பார்த்தேன் நேர்மையாகவே செய்வதற்கும் வந்து விரும்பி இருந்தோம் இந்த விசாரணை அறிக்கை திட்டமிட்டு வெளிப்படுத்தாமல் அங்கே வைக்கப்பட்டிருந்தது என்ற ஒரு குற்றச்சாட்டை இப்போது முன் வைத்திருந்தீர்கள் அந்த விசாரணை அறிக்கையை வெளிப்படுத்தாமல் அப்படி வைத்திருந்தவர்களில் முதலமைச்சருக்கும் தொடர்பு இருக்குமா முதலமைச்சர் அலுவலகத்திற்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது தகவல் அறிமுகமை சட்டத்தில் அந்த தகவல்களை நாங்கள் பெற்றுள்ளோம் ஆனால் நான் முதலமைச்சர் அவர்களிடம் இதை நான் தொடர்பாக கேட்டிருந்தேன் அவர் சொல்லியிருந்தார் அங்கிரணேசன் எனக்கு இதை பற்றி எதுவுமே தெரியாது தெரிந்திருந்தால் நான் இதனை மறைத்திருப்பேன் என்று சொல்லி ஒரு கேள்வி வந்து என்னிடம் கேட்டிருந்தார் ஆனால் அவருடைய அதன் பின்னர் அவர் சொன்ன இன்னொரு விளக்கம் செயலாளர் சில விலை தனக்கு இதனை தராமல் விட்டிருக்கலாம் என்று ஆனால் இந்த கூட்டு ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது ஒரு பொறுப்புள்ள இது மாகாண சபையினுடைய சம்பந்தப்பட்ட விடியம் மக்கள் நலன் சார்ந்த விடியம் அவர் நம்பிக்கை வைத்து நியமித்த நான்கு அமைச்சர்களுடன் தொடர்பு பட்ட ஒரு விடயம் ஆக எதுவாக இருந்தாலும் இந்த நான்கு அமைச்சர்களும் குற்றவாளிகள் என்று உறுதிப்படுத்தப்பட்டிருந்தாலோ அல்லது அங்கிரணேசன் மாத்திரம் குற்றவாளி என்று சொல்லி அந்த கணக்காய் வரைக்க சொல்லியிருந்தாலோ அல்லது நான்கு அமைச்சர்களுமே எந்த தப்பிலும் ஈடுபடவில்லை என்று சொல்லியிருந்தால் தென்னும் மாகாண சபையில் அது சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருத்தல் வேண்டும் இற்ற வரைக்கும் அது சமர்ப்பிக்கப்படாதது துரதிருஷ்டவசமானது அதற்கு பல்வேறு விளக்கங்கள் சொல்லப்படுகின்றது டெனிஸ்வரன் அவர்கள் நீதிமன்றத்தை நாடியதன் பின்னர் இந்த புதிய கணக்காய் வரைக்கை வந்தால் சில வழி அது பாதகமாக அமைந்திருக்கும் என்று சொல்லி நீதி செயற்பாடுகளுக்கு நீதி செயற்பாடுகளுக்கு பாதகமாக அமையும் என்பதை நினைத்து முதலமைச்சரோடுக்கு சார்பானவர்கள் முதலமைச்சருக்கு இதனை தெரியப்படுத்தாமல் மறைத்திருக்கலாம் ஒன்று கூட நான் முதலமைச்சர் இதில் தவறளித்தார் என்கிறது நான் குற்றச்சாண்ட விரும்பவில்லை முதலமைச்சர் தனக்கு இந்த அறிக்கை கையில் கண்ணில் படவில்லை என்று சொன்னது என்பதை அடிப்படையில் நான் சொல்லுகின்றேன் முதலமைச்சர் இது வெளியில் தெரியுமாக இருந்தால் நீதிமன்றத்தை டெனிசரன் அவர்கள் நாடியிருக்கும் நிலையில் இது முதலமைச்சருக்கு பாதகமாக இருக்கும் என்று சொல்லி அவருடன் இருந்த அதிகாரிகள் சில வேலை நினைத்திருக்க கூடும் இது ஒரு திட்டமிட்ட ஒரு அரசியல் சதி என்கின்ற விடயத்தில் நீங்கள் குறிப்பிட்டிருந்தீர்கள் அப்படியானால் உங்களுடைய கட்சி சார்ந்தவர்கள் அப்போது நீங்கள் இருந்து கட்சி சார்ந்தவர்களால் இது செய்யப்பட்ட ஒரு சதியாக இருக்கிறதா இல்லாவிட்டால் வெளியில் இருந்து யாராவது செய்யப்பட்ட ஒரு சிறப்பு சலாக இருக்கு இது வெளியில் இருப்பவர்களுக்கு எந்த பிரச்சனையுமே இல்லை அடிப்படை பிரச்சனை என்ன என்று சொல்லி சொன்னால் முதலமைச்சர் அவர்கள் தமிழ் மக்கள் பேரவையை ஆரம்பிக்கின்றார் தமிழ் மக்கள் பேரவையை ஆரம்பிக்கின்ற பொழுது அமைச்சர்களாகிய நாங்கள் நால்வருக்கும் அதில் உடன்பாடு இருக்கவில்லை காரணம் எங்களுக்கு மக்கள் தந்த ஆணை மாகாண சபையை சிறப்பாக செயற்படுத்துவது என்கிறது தான் நாங்கள் மாகாண சபையினுடைய நிர்வாக ரீதியான செயற்பாடுகளுக்கு தமிழ் மக்கள் பேரவை முட்டுக்கட்டையாக அமையும் தமிழ் மக்கள் பேரவை முட்டுக்கட்டை அமையும் என்று சொல்லவில்லை முதலமைச்சருடைய பிரசன்னம் அங்கே முட்டுக்கட்டை அங்கே சில வேளை எங்களுக்கு மாகாண சபையில் கட்சிகளுக்கு இடையில் பிரச்சனைகளை உருவாக்கினால் எங்களால் இயங்க முடியாமல் போகும் என்று சொல்லி நான் அமைச்சர் சத்தியலிங்கம் பலரும் ஒன்றாக சேர்ந்து முதலமைச்சர் அவரிடம் தெரியப்படுத்தியிருந்தோம் அதாவது எங்களுக்கு தந்த ஆணையை மீறி நாங்கள் இதற்கு செல்வது என்கிறது சில வேளை நாங்கள் ஒரு தனி வழி போறதாக கட்சிகளுக்கு இடையில் நினைப்பு வந்தால் உட்கட்சி முதல்கள் உருவாகும் இது பாதிக்கும் என்று சொல்லி அவர்களுக்கு சொல்லியிருந்தோம் ஆனால் ஆரம்பத்தில் முதலமைச்சரும் அதனை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை அவரும் போவதாகவே தொடர்ந்ததில் மூலம் சென்றிருந்தார் ஆனால் எனக்கு யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகத்தில் இருக்கக்கூடிய ரட்னம் மாஸ்டர் அவர்கள் ஒரு விரிவுரையாளர் என்னிடம் தொடர்பு கொண்டு நீங்கள் அங்கு போக வேண்டாம் அது போனால் உங்களுக்கு இன்ன இன்னும் இடர்பாடுகள் எங்களுடைய கட்சியால் மேற்கொள்ளப்படும் என்று எனக்கு அவர் எச்சரித்திருந்தார் அதே மாதிரி பலருமே வந்து அவர்களுடைய தரப்பில் இருந்து சொல்லியிருந்தார்கள் நான் இந்த மோசடி என்று அல்லது இது ஒரு 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 சதி என்று எந்த அடிப்படையில் சொல்லுகின்றேன் என்றால் நான் மாகாண சபையை விட்டு பதவி விலகதாக அறிவிக்கின்றேன் அறிவித்த அன்று இரவு சத்தியலிங்கம் அவர்கள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சிறிதரன் அவர்கள் தொடர்பு கொண்டு என்னை அமைச்சு பதவியில் இருந்து ராஜினாமா செய்ய வேண்டாம் நீங்கள் தொடர்ந்து அமைச்சரவையில் நீடிக்க வேண்டும் எடுத்த பணிகள் வெற்றிகரமாக முடிக்க வேண்டும் என்றால் நீங்கள் மீதி காலத்திற்கும் அமைச்சராக இருக்க வேண்டும் நீங்கள் முதலமைச்சரை பதவி நீக்குவதற்கு எங்களுடன் சேர்ந்து கையொப்ப விட்டீர்கள் என்று சொன்னால் நீங்கள் அமைச்சர் பதவியில் நீடிக்கலாம் என்று
அவர் சொன்னாரோ சொல்லோலோ எனக்கு தெரியாது சொன்னதாக வித்யாதரனம் என்னிடம் அதனை தெரியப்படுத்தியிருந்தார் நீங்கள் ஆனால் நண்பர் வித்யாதரன் சொல்லுகின்ற பொழுது முடிவு உங்களுடையது அங்கிரணேசன் ஆனால் இந்த தகவலை தெரிவிக்க வேண்டிய பொறுப்பு எனக்கு இருக்கின்றது நீங்கள் பதவியை துறக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அமைச்சராகவே நீடிக்கலாம் முதலமைச்சரை இன்றிரவு நாங்கள் பதவி விளக்க போகிறதாக சொல்லுகிறார்கள் நீங்கள் அவரிடம் அவ்வாறு நடந்து கொள்ளுங்கள் என்று ஆனால் எனக்கு அதற்கு மனம் ஒப்பவில்லை என்னென்று சொல்லி சொன்னால் இப்படியான ஒரு கீழ்த்தரமாக அரசியலில் பதவியை தக்க வைக்க வேண்டும் என்ற அவசியமும் இல்லை அதாவது அந்த கணம் பெறும் வரைக்கும் குற்றவாளியாக சாட்டப்பட்ட அங்கிரணேசன் அவர்கள் எவ்வாறு முதலமைச்சர் அவர்களை நாங்கள் பதவி விலக்குகின்றதாக இருந்தால் சுற்றவாளியாக மாற முடியும் ஆகவே இது ஒரு முற்றுமுழுதாக அரசியல் என்கின்றது தெரிந்தொரு விடயம் நான் அடுத்த நாள் காலை முதலமைச்சர் அவர்களிடம் என்னுடைய பதவி விலகல் கடிதத்தை கொண்டு போய் கொடுக்கின்ற பொழுது அவர் சொன்னார் அங்கிரணேசன் நீங்கள் இந்த ரிசிக்னேஷன் கேட்டு எனக்கு தர வேண்டாம் என்னை பதவி விலக்க போகின்றார்கள் நான் கொழும்புக்கு போயிடுவேன் நீங்கள் அவர்களுடன் சேர்ந்து இருங்கள் என்று நான் சிரித்து விட்டு முதலமைச்சர்களுக்கு சொன்னேன் நான் மாகாண சபையில் பதவி விலகுவதாக பதவி விலகல் கடிதத்தை தருவதாக சொன்னதற்கு பிறகு நான் அதனை உங்களிடம் தராமல் இருப்பது தப்பு முடிவு உங்களை பொறுத்தது நான் அந்த கடிதத்தை உங்களிடம் தருகிறேன் என்று சொல்லி சொன்னேன் நான் நினைக்கின்றேன் இதனை நாங்கள் மிளவும் மிளவும் கிளறி அதனை ஒரு போஸ்ட்மோர்ட்டம் செய்கின்றது என்கிறது தேவையில்லாத ஒரு விடயம் முற்றுமுழுதாக அரசியல் உட்கட்சி அரசியல் பிரச்சனைகளினால் ஏற்படுத்தப்பட்டது ஆனால் அதில் சில நண்பர்களாக தொழிற்பட்டவர்களும் இருக்கின்றார்கள் சித்தார்த்தன் அவர்கள் கௌரவ சித்தார்த்தன் அவர்கள் நான் பதவி விலகுவதை விரும்பவில்லை முதலமைச்சரிடம் பல தடவை சென்று அவர் அதனை தொடர்ச்சியாக இந்த அமைச்சரவையை குழப்பாமல் இருக்கும்படி கேட்டுக்கொண்டார் ஆனால் சிலர் தங்களுடைய கட்சிக்கு எப்படியாவது ஒரு அமைச்சர் பதவியை எடுத்து விட வேண்டும் என்பதற்காக இங்கே எந்த பிரச்சனையும் விசாரணை அறிக்கையில் இல்லை என்று தெரிந்தும் கூட நாங்கள் பதவியை விலக வேண்டும் என்று சொன்னார்கள் உண்மையில் அந்த அறிக்கையை நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்றால் என் மீது சுற்றப்பட்ட ஒவ்வொரு குற்றச்சாட்டுகளுக்கும் தனித்தனியாக விசாரணை இடம்பெற்றிருக்கின்றன அத்தனை குற்றச்சாட்டுகளிலும் ஒன்றிலும் கூட நான் குற்றவாளி என்றவர்கள் சொல்லவில்லை சொல்லியிருக்கின்றார்கள் வெறும் இந்த குற்றத்தில் இருந்து விடுவிக்க குற்றச்சாட்டுகளில் இருந்து விடுவிக்கப்படுகிறார் ஆதாரங்கள் இல்லை என்றெல்லாம் சொல்லி போட்டு ஏற்கனவே முன்கூட்டியே தாங்கள் நினைத்து வைந்த ஒரு தீர்ப்பை இவர்கள் பதவி விலகணும் என்று சொல்லி தீர்ப்பில் அதாவது முடிவுரையில் கொண்டு போய் எழுதியிருக்கிறார்கள் குற்றச்சாட்டுகளில் குற்றம் இல்லை என்று சொல்லி சொல்லப்பட்டுவிட்டு பதவி விலக வேண்டும் என்று சொல்லுகிறது என்கிறது வந்து அங்கே அது ஒரு சரிதான் இந்த இரு முடிவுகளுக்கும் முரண்பாடு கொண்டு முரண்பானது ஆகவே நாங்கள் தொடர்ந்து வந்த பதவியில் நீடிப்பது மேன்மேலும் சர்ச்சையை கொடுக்கும் என்றால் அவர்கள் ஒரு இலக்கை வைத்து விட்டார்கள் ஆகவே நாங்கள் அதை தவிப்பதற்காகவே தான் அந்த பதவியை வந்து விளைவிக்கிறோம் சரி ஸ்போர்ட் லைட் நிகழ்ச்சியிலே கலந்து சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கின்றார் முன்னாள் வடமாகாண் விவசாய அமைச்சரும் தேசிய பசுமை இயக்கத்தினுடைய தலைவருமான திரு பொன்னுத்துறை ஐங்கரணேசன் அவர்கள் இந்த தேசிய கட்சிகள் இப்போது அதிகரித்து விட்டன முன்பு நாங்கள் தேர்தலில் பார்க்கும்போது இரண்டு தேசிய கட்சிகள் தான் தமிழ் மக்கள் மத்தியில் இருந்தார்கள் இப்போது இன்னும் சில கட்சிகள் உருவாகிவிட்டன இதிலே வந்து முன்னாள் வடமாகாண முதலமைச்சர் விக்னேஸ்வரன் அவர்களுடைய தமிழ் தேசிய தமிழ் மக்கள் தேசிய கூட்டணி அந்த கூட்டணியிலே வந்து இணைந்திருந்த கட்சிகளிலே வந்து உங்களுடைய கட்சியும் அது இணைவதற்கான ஒரு வாய்ப்பு இருந்ததாக ஆரம்பத்தில் சொல்லப்பட்டது முதலிலே எழுதப்பட்ட அந்த ஒப்பந்தத்தில் அதில் கையொப்பம் விடுவதற்காக உங்களுடைய பெயரும் அங்கே இருந்தது அந்த ஒப்பந்தம் விடும் அந்த நாளிலே வந்து திடீரென உங்களுடைய பெயரை காணவில்லை எங்களும் அந்த கூட்டத்திலே கலந்து கொள்ளவில்லை இது என்ன காரணம் ஏன் முதலமைச்சர் அவர்கள் நான் தனது கூட்டணியில் இடம்பெறுவார் என்று சொல்லி நினைத்திருந்தது உண்மை அவருடன் சேர்ந்து நான் பயணிக்கலாம் என்கின்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருந்ததும் உண்மை ஆனால் நான் அரசியலில் பல கசப்பான அனுபவங்களை படித்திருக்கின்றேன் ஆகவே தொடர்ந்தும் பிழையான முடிவுகளை நான் எடுக்கக்கூடாது என்கிறதில் மிக நானும் என்னுடைய நண்பர்களும் கவனமாக இருக்கின்றோம் தமிழ் தேசிய பசுமை இயக்கம் ஆரம்பிக்க வேண்டும் பேர் நான் சூட்டினாலும் கூட என்னை ஒரு கட்சியை ஆரம்பிக்க வேண்டும் தனியோ இயங்க வேண்டும் என்கிற கருத்து நிலைப்பாடெல்லாம் முதலமைச்சருக்கு இருந்தது எனது அலுவலகம் கட்சியினுடைய அலுவலகம் முதலமைச்சரினால் தான் வந்து பேர் பழக கூடி திறநீக்கம் செய்து வைக்கப்பட்டது பிரச்சனை என்னவென்று சொல்லி சொன்னால் நாங்கள் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்புக்கு மாற்றாகத்தான் ஒரு கட்சியை கட்டுகின்றோம் ஆகவே மாற்றாக ஒரு கட்சியை கட்டுகின்ற பொழுது தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பில் என்ன என்ன பிரச்சனைகள் இருந்தன எதனால் அது பின்னடைவை சந்தித்தது என்கிறது தொடர்பாக ஒரு வரலாற்று ரீதியான ஒரு அவதானம் எங்களுக்கு தேவை அதை நாங்கள் சரிவர புரிந்து கொண்டால் மாத்திரம்தான் புதிய ஒரு கூட்டணியை கட்டலாம் என்கின்றது என்னுடைய அவதானிப்பாக இருந்தது அந்த அடிப்படையில் நான் முதலமைச்சர் விக்னேஸ்வரன் அவர்களை சந்தித்த பொழுது நான் சொன்னது தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பினுடைய பிரதான பிரச்சனை அங்கிருக்கக
தங்களை கலந்தாலோசிக்காமல் முடிவுகளை எடுக்கின்றது காரணம் அவர்களுடைய அவர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய எண்ணிக்கை அவர்களுடைய பொலிட் பியூரோவில் இருக்கக்கூடிய எண்ணிக்கை அல்லது அவர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களினுடைய எண்ணிக்கை மிக அதிகமாக இருக்கிறது ஒரு காரணம் ஆகவே அந்த அடிப்படையில் நான் முதலமைச்சர் அவர்களிடம் கட்சிகள் யாவுக்கும் கூட்டணியில் இடம்பெறுகின்ற கட்சிகள் யாவும் சம பங்கு இருத்தல் வேண்டும் என்கிறதனை வந்து தெரியப்படுத்தியிருந்தேன் அந்த சம பங்கு என்கின்றது கொள்கை ரீதியானது கொள்கை அளவில் இருத்தல் வேண்டும் ஆனால் தேர்தல் வருகின்ற பொழுது தேர்தல் ஆசன பங்குடுங்கிற ஒரு நிலை வருகின்ற பொழுது இப்போ எனது கட்சியில் இருக்கக்கூடிய ஆசனங்களை நீங்கள் உங்களுக்கு எடுத்துக்கொள்ளலாம் அது அந்தந்த நேரங்களுக்குரிய நிலைப்பாடாக இருக்கும் ஆனால் கோட்பாட்டு ரீதியாக கொள்கை ரீதியாக சம பங்கு என்கிறது முக்கியம் முடிவெடுக்கின்ற இடத்தில் வந்து எல்லோருக்கும் சமவிதமான அளவுகள் வந்து இருத்தல் வேண்டும் என்று சொன்னோம் அது அவர்களினால் ஏற்றுக்கொள்வதற்கு கஷ்டமாக இருக்கின்றது ஒன்று இது முதலாவது பிரச்சனை ஆரம்பத்தில் நாங்கள் முதலமைச்சருடன் இணைந்து பயணிக்கலாம் என்கின்ற ஒரு நிலை வருகின்ற பொழுது காங்கிரஸ் அல்லது கஜேந்திரகுமார் அவர்களுடைய தலைமையிலான கூட்டணியையும் வந்து தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணியையும் அதில் இணைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்கின்ற ஒரு கருத்து நிலப்பாடு எங்களுக்கும் இருந்தது முதலமைச்சர் அவர்களுக்கும் இருந்தது நான் அதனை அதிகம் வந்து வலியுறுத்தி இருந்தேன் கோட்பாட்டு ரீதியாக அவர்களை பல பல்வேறு வகையான விமர்சனங்களை சொன்னாலும் கூட த தளர்வுறால அல்லது தளம்பாத ஒரு நிலைப்பாட்டவர்கள் அவர்கள் வந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் ஆனால் அந்த கூட்டு வந்து கடைசி வரைக்கும் சரியில்லாமல் போய்விட்டது அந்த நேரத்தில் முதலமைச்சர் அவர்களுடைய கட்சியும் வந்து பதிவில் இல்லை பதிவில் இல்லாத ஒரு நிலையில் தான் நானும் முதலமைச்சர் அவர்களிடம் அவர் பதிவேற என்கின்ற ஒரு நம்பிக்கை இருந்தது எனக்கு பதிவு கிடைக்கும் என்ற ஒரு நம்பிக்கையும் இருந்தது பயணிக்கலாம் என்று சொல்லி நான் வந்து இருந்திருந்தேன் ஆனால் இன்று அவர் பயணிப்பது வந்து இபிஆர்எல்களுடைய கட்சி தான் அதில் எந்த விதமான மாற்று கருத்துக்கும் இடம் இல்லை இபிஆர்எல் தன்னுடைய பெயரை வந்து இப்பொழுது தமிழ் மக்கள் தேசிய கூட்டணியாக மாற்றிக்கொண்டிருக்கிறது ஆகவே இப்பொழுது இபிஆர்எல் இல்லை அதை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளணும் இபிஆர்எல்ஃபினுடைய பெயரை மாற்றப்பட்டு விட்டு தான் அது தமிழ் மக்கள் தேசிய கூட்டணியாக வந்து இருக்கின்றது ஆனால் அதனுடைய தலைவராக பொதுச் செயலாளராக முதலமைச்சர் அவர்கள் இப்பொழுது இல்லை தேர்தல் ஆணையத்தில் அது பதியப்படவில்லை இந்த தமிழ் மக்கள் தேசிய கூட்டணியுடைய தலைவராகவும் பொதுச் செயலாளராகவும் கௌரவ் சுரேஷ் பிரேமச்சந்திரன் அவர்களும் சிவசக்தி ஆனந்தன் அவர்களும் தான் இருக்கிறார்கள் எனக்கு அந்த கட்சியில் பயணிப்பது என்பதும் எனக்கு சில தர்ம சங்கடமான நிலைகளை வந்து தோற்றுவிக்கும் ஆகவே அவற்றிற்காகவே தான் இதனை வந்து நான் தவிர்த்துக் கொண்டேன் ஆகவே அந்த வகையில் தான் நாங்கள் தமிழ் தேசிய பசுமை இயக்கத்துக்கூடாக என்றால் ஒரு அரசியல் கட்சி என்று சொல்லி நாங்கள் அறிவித்து விட்டதற்கு பிறகு நாங்கள் இந்த தேர்தலை தவிர்த்துக் கொள்கின்றோம் அடுத்து வரும் தேர்தலை எதிர்கொள்ளுகிறோம் என்கிறதெல்லாம் ஒரு பிழையான விடயங்களாக கருதப்படும் ஆகவே நாங்கள் தேர்தலை எதிர்கொள்வோம் என்று எங்களுடைய மத்திய குழு தீர்மானித்ததற்கு அமைவாக நாங்கள் இந்த தேர்தலில் போட்டியிடுவோம் நீங்கள் ஏன் விக்னேஸ்வரன் ஐயாவினுடைய கூட்டணியோடு இணைந்து கொள்ளவில்லை என்ற காரணத்தை குறிப்பிட்டிருக்கிறேன் ஆனால் எங்களுடைய செய்தி பிரிவின் அடிப்படையில் இல்லாவிட்டால் செய்திகளுக்கு கிடைத்த ரகசிய தகவலின் அடிப்படையிலே நீங்களும் அந்த கூட்டணியும் சேர்ந்து ஒத்து முடிவெடுத்துத்தான் விலகியதாக ஒரு செய்தி ஒன்று வழியாக இருக்கிறது அதிலே மிக முக்கியமானது உங்களுடைய கடந்த கால அந்த அரசியலில் நீங்கள் ஆரம்பத்தில் குறிப்பிட்டது போல் அந்த ஊழல் குற்றச்சாட்டு தொடர்பான ஒரு விடயம் உங்களை அந்த கூட்டணியிலே வைத்திருந்தால் இன்னமொரு கரை இல்லாவிட்டால் இன்னமொரு இதை சாற்றி ஒரு பிரச்சார நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளலாம் என்கின்ற ஒரு துர்ப்பாக்கிய நிலை ஏற்படும் என்கின்ற ஒரு விடயம் சொல்லப்படுகிறது அதே போல் உங்களை அவர்களும் விமர்சிக்க மாட்டார்கள் அவர்களை நீங்களும் விமர்சிக்கக்கூடாது என்கின்ற ஒரு புரிந்துணர்வு இருப்பதாகவும் சொல்லப்படுகிறது இதில் எந்த விதமான உண்மை இருக்கிறது இது முற்றுமுழுதாக ஊகம்தான் ஊகங்கள் யாவும் உண்மையாக அமையப்போவில்லை முதலமைச்சர் அவர்கள் தன்னுடைய கட்சியில் இருக்கக்கூடிய எல்லாருக்குமே அல்லது பல எல்லாரிடமே அவர் வெளிப்படையாக பேசுவார் அங்கே நினை சினில் எந்த குற்றமும் இல்லைங்கிறதே அவர் வெளிப்படையாகவே தான் சொல்லியிருக்கின்றார் முதலமைச்சர் சொல்வார் அவர் ஆரம்பத்திலிருந்து சொல்லிக் கொண்டு வந்தவர் அது தெரியும் ஆனால் அந்த அவரோடு இருக்கிற கூட்டணியில் ஏதாவது ஒரு சிறிய இல்லை அவர்கள் நான் அழைத்து இந்த இதுக்கு பதில் சொல்கிறேன் முதலாவது நீங்கள் கேட்டதற்கு அப்படி எந்த விதமான ஒரு உடன்பாடும் இல்லை ஆனால் எனக்கு தெரிந்த ஒரு ஊடக நண்பர் நீங்கள் சொல்லாத இன்னொரு புது விடயத்தை நான் தனித்து நிற்பதற்கான விடயத்தை நேற்றனிடம் கேள் சொல்லியிருந்தார் நானும் முதலமைச்சர் விக்னேஸ்வரன் அவர்களும் ஒரு புரிந்துணர்வு அடிப்படையில் தான் தனித்தனியாக நான் தனியாக கேட்கிறது என்று சொல்லியும் காரணம் தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணிக்கு கிடைக்கக்கூடிய வாக்குகளை வந்து நான் வெளியே நிற்பனாக இருந்தால் உடைத்து அவர்களை பலவீனப்படுத்துவதற்காக இறக்கப்பட்டிருக்கலாம் என்றது மாதிரியும் அப்படி நிச்சயமாக எதுக்குமே வந்து இல்லை அதெல்லாம் ஊகங்கள் தான் முதலமைச்சருடைய கட்சியில் வந்து அங்கிரநேசன் எனக்கு கேட்டுவிடக் கூடாது என்கிறதில் முதலமைச்சர் தன்னோட வர வேண்டும் என்று
ஆனால் எந்த விதமான ஆதாரம் ஆதாரமும் இல்லை ஆனால் முதலமைச்சர் அவர்களும் என்னுடன் அப்படி அதை பற்றி எதுவுமே வந்து குறிப்பிடவில்லை அவர் சொன்னது தான் உங்களுக்கு ஒரு சீட் தருகின்றேன் நீங்கள் என்னுடன் சேர்ந்து பயணிக்கின்றீர்களா என்று தான் கடைசி வரை இதில் சந்தேகம் எங்கு எழுந்ததுன்னு சொல்லி சொன்னால் ஒப்பந்தம் கைச்சாத்திடுவதற்கு முதல் இரு மூன்று நாட்களுக்கு முதல் உங்களுடைய பெயர் இருக்கிறது அங்கே அந்த ஒப்பந்த பத்திரத்தில் உங்களுடைய பெயர் இருக்கிறது அதில் கையெழுத்திடுவதற்கு மறுநாள் ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை வழியில் ஒப்பந்தம் விடும் அந்த இடத்திலே உங்களுடைய பெயரும் இல்லை உங்களுடைய வருகையும் இல்லை அங்கே அது அது இப்போ தயாரிக்கப்பட்ட ஒப்பந்தம்ங்கிறது எனக்கு தெரியாது ஆனால் நான் முதலமைச்சர் அவர்களுக்கு தெளிவாகவே நாங்கள் சொல்லிவிட்டோம் அவருடைய கட்சியில் வந்து பயணிப்பதில் இருக்கிற சிரமங்களை வந்து நாங்கள் அவர்களுக்கு சொல்லிவிட்டிருந்தோம் இல்லையே ஆகவே அவர்கள் ஏற்கனவே தயாரித்த ஒப்பந்தத்தை வந்து இல்லை நாங்கள் ஏற்கனவே தயாரித்த ஒப்பந்தம் அதை சொல்லிவிட முடியாது ஏனென்றால் எந்தெந்த கட்சி கூட்டு சேர போகிறது என்பது வந்து ஏற்கனவே தெரிந்த விடயம் இல்லை அண்மையிலே தயாரிக்கப்பட்ட ஒரு விடயமாகத்தான் அது இருக்கும் ஆகவே அதிலே அந்த அல்லது கடைசி வரைக்கும் நான் வருவேன் என்று சொல்லி அவர்கள் எதிர்பார்த்திருந்தார்களோ எனக்கு அதை பற்றி தெரியாது ஆனால் முதலமைச்சர் அவர்களுக்கு நான் தெளிவாக வந்து என்னுடைய நிலைப்பாட்டை முன்கூட்டியே அறிவித்து விட்டிருந்தேன் இது போன்ற ஒரு நிகழ்விலே இங்கு வந்திருந்த முன்னாள் முதலமைச்சர் இந்த கேள்விக்கு ஐங்கரநேசனும் உங்களோடு இணைந்து பயணிப்பாரா என்ற கேள்விக்கு எங்களுக்கு ஆம் என்ற பதிலை வழங்கியிருந்தார் பதிலை வழங்கியிருந்தார் அந்த நேரத்திலே அது முதலமைச்சருக்கும் எனக்கும் இருக்கக்கூடிய நெருக்கத்தின் அடிப்படையில் வந்து அவர் அந்த நம்பிக்கையின் அடிப்படையில் வந்து சொல்லியிருக்கலாம் இரண்டு விடயத்தை வலியுறுத்தினார் ஒன்று கஜேந்திரகுமார் பொன்னம்பலத்தை வருவதற்கு தான் இப்போதும் அழைக்கிறேன் அவர்கள் வரவில்லை ஆனால் ஐங்கரணேசன் அவர்கள் தன்னோடு இணைந்து அனந்தி அவர்களும் தன்னோடு வருகிறார் கூடிய வருவார்கள் என்று கூறியிருந்தார் அங்கே அவர்களுடைய தரப்பில் இருப்பதை பற்றி எனக்கு சொல்ல முடியாது என்னுடைய தரப்பில் என்கின்றது வெளிப்படையானது இதுதான் சம பங்குகள் இருத்தல் வேண்டும் முடிவுகள் எடுக்கப்படுகின்ற பொழுது அது நிச்சயமாக வந்து உதவியாக இருக்கும் மற்றது முதலமைச்சர் பயணிக்க போகின்ற தெரிவு செய்யப்பட்ட கட்சி என்கிறது அவருடைய கட்சி அல்ல என்கிற ஒரு நிலை இவர்கள் தான் அதற்கான காரணமாக இருக்க முடியுமே தவிர வேறு காரணம் அல்ல இந்த நிகழ்வின் ஆரம்பத்திலே நீங்கள் ஒரு முக்கியமான குற்றச்சாட்டை முன்வைத்திருந்தீர்கள் இந்த மாகாண சபையினுடைய குழப்பங்களுக்கு தமிழரசு கட்சி தான் முக்கியமான காரணம் என்று நீங்கள் நேரடியாகவே குற்றச்சாட்டை சுமத்தியிருந்தீர்கள் அப்படி குழப்பங்களை தமிழரசு கட்சி செய்வதற்கு அவர்களிடம் உள்நோக்கம் ஏதும் இருந்ததா உள்நோக்கம் இருந்தது ஒன்றே ஒன்று தான் முதலமைச்சர் அவர்களை மீளவும் அரசியலில் நிலை பெறுவதை அவர்கள் விரும்பவில்லை முதலமைச்சர் அவர்கள் தமிழ் தேசியம் தொடர்பான தீவிர நிலைப்பாட்டை எடுக்கின்ற பொழுது எங்கே தங்களுடைய கதிரைகளுக்கு ஆபத்து வந்து விடுமோ என்கின்ற எங்களுடைய பாரம்பரிய அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் இருக்கின்றார்கள் அரசியல் கட்சிகள் மாத்திரமல்ல அந்த நிலைப்பாடு அரசாங்கத்துக்குமே தர்ம சங்கடமானதாகவும் தான் இருக்கிறது ஆகவே அவர்கள் முதலமைச்சரை அப்புறப்படுத்த விரும்பினார்கள் அவர்களுடைய கணிப்பு ஏதோ தமிழ் மக்கள் பேரவையினுடைய தோற்றத்தின் பின்னால் முதலமைச்சரை கொண்டு போய் சேர்த்ததின் பின்னால் ஐங்கரநேசன் இருக்கிறார் என்கிற ஒரு நினைப்பு வந்து அவர்களுக்கு இருக்கின்றது ஆகவே ஐங்கரநேசனை நீக்கினால் அல்லது ஐங்கரநேசனை அரசியல் ரீதியாக நாங்கள் பலிக்கடா ஆக்கினால் முதலமைச்சரை பலவீனமாக்கலாம் என்று சொல்லி அவர்கள் வந்து தேசிய பசுமை இயக்கம் உங்களுடைய இந்த தமிழ் தேசிய பசுமை இயக்கம் இந்த இயக்கத்தின் அந்த பெயரை கேட்டாலே ஒரு பசுமை கூடுதலாக நீங்களும் எங்கேயாவது உரையாற்றும் போது நிகழ்வுகளில் கலந்து கொள்ளும் போது முதலில் விழிப்பது இயற்கையை இயற்கையை விழித்து தான் உங்களுடைய பேச்சுக்கள் எல்லாம் அமைந்திருக்கிறது ஆகவே இதிலே இந்த தேசிய பசுமை இயக்கம் என்று வரும்போது மரநடுகை சூழலுக்கேற்ற பல விடயங்களை நீங்கள் அந்த அமைப்பின் ஊடாக செய்து வந்தீர்கள் இதிலே வந்து கட்சி சார்பானவர்கள் இல்லாமல் கட்சி சாயம் பூசப்படாதவர்கள் பலர் பல சமூக ஆர்வலர்கள் இந்த நிகழ்வுகளை எல்லாம் கலந்து உங்களுக்கு ஆதரவை வழங்கியிருந்தார்கள் நாங்களும் கூட ஊடகங்களில் யோசித்தோம் இது ஒரு நல்ல விடயம் கட்சி சாராமல் இருக்கிறது சூழலை கட்டி காப்பதற்கு இருக்கிறது இதை நாங்கள் வரவேற்க வேண்டும் என்ற ஒரு துணை எங்களுக்கும் இருந்தது நாங்களும் சேர்ந்து செய்ய வேண்டும் என்ற ஒரு எதிர்பார்ப்பு ஒரு ஆசை எங்களுக்கும் ஏற்பட்டது ஆனால் திடீரென இப்படி ஒரு விடயத்தை எதிர்நோக்கும் போது நீங்கள் அது ஒரு கட்சியாக ஒரு அரசியல் கட்சியாக அதை பதிவு செய்கிறீர்கள் இது எந்த அளவிற்கு ஒரு ஆரோக்கியமான ஒரு விடயமாக நீங்கள் அதை பார்க்கிறீர்கள் கட்சி சார்ந்து செயற்பட்டிருக்கு பேருக்கு முன்னால் சூழலியலாளர் என்ற ஒரு அடைமொழியும் இருக்கிறது அப்பொழுது நாங்கள் நினைத்தது அந்த அடைமொழிக்கு ஏற்றவாறு தான் அந்த இயக்கத்தினுடைய செயற்பாடுகள் இருக்கும் என்று ஆனால் அதற்கு மாறாக அந்த சொல்ல வேண்டும் இது பலருடைய தவறான புரிதல்களின் அடிப்படையில் இருக்கின்றது 
ஐரோப்பிய நாடுகள் பலவற்றிலும் பசுமை கட்சிகள் இருக்கின்றன அதாவது சுற்றுச்சூழல் சார்ந்த அரசியல் இயக்கங்கள் அரசியல் கட்சிகளாக வந்து அரசியல் அதிகாரம் என்கின்றது சூழல் பாதுகாப்புக்கு சூழலினுடைய இருப்புக்கு மிகவும் மிகவும் இன்றியமையாதது அந்த வகையில் தான் நாங்கள் தமிழ் தேசிய பசுமை இயக்கத்தை வந்து அரசியல் கட்சியாக வந்து பதிவு செய்வதற்காக விண்ணப்பித்திருக்கின்றோம் நான் ஒன்று இந்த இடத்தில் குறிப்பிடுகின்றேன் மாகாண சபையில் என் மீதான விசாரணையின் பொழுது அவர்கள் பல கேள்விகளை தொடுத்தார்கள் அந்த விசாரணையில் இருந்தவர்கள் சுற்றுச்சூழல் சார்ந்த அதிகாரம் உங்களுக்கு இல்லாத நிலையில் நீங்கள் அதில் தலையிடுவது தவறு நாங்கள் மரநடுகை மாதத்தை செயற்படுத்துவதையே கேள்விக்குள்ளாக்குகிறார்கள் அதாவது மரநடுகை மாதத்தை அரசாங்கம் செய்கின்ற பொழுது நீங்கள் கார்த்திகையிலேன் செய்கின்றீர்கள் அது தேவையற்ற ஒரு விடயம் என்கிறதான் அவர்களுடைய விவாதம் அது மாகாண சபையின் நிலைப்பாடு அவர்கள் கேட்க வேண்டும் என்று சொல்லி அவசியம் இல்லை அப்படி நிறைய விடயங்கள் அதாவது சுற்றுச்சூழல் சார்ந்து நாங்கள் எடுக்கக்கூடிய பல விடயங்களை அவர்கள் மாகாண சபைக்கு அதிகாரம் இல்லாத விடயங்களை நீங்கள் தலையிடுவதாகத்தான் அவர்கள் வந்து கருதுகின்றார்கள் உங்களுடைய செயற்பாட்டை அவர்கள் கேள்விக்குள்ளாக கேள்விக்குள்ளாகினார்கள் உதாரண பல விடயங்கள் உதாரணத்துக்கு நாங்கள் சொல்லுகின்றதாக இருந்தால் நாமக்குழியில் அந்த பெரிய பாலம் ஒன்று கட்டப்பட்ட பொழுது மண் அகல வேண்டிய ஒரு தேவை வந்து ஏற்பட்டது அவர்களுக்கு மண் வேணும் அந்த மண் வந்து யாழ்ப்பாணத்தில் இல்லாத நிலையில் வந்து இரணமடு ஆற்றல் படுக்கை படுக்கைகளில் இருந்து எடுப்பதற்கு வந்திருந்தார்கள் தென்னிலங்கையைச் சேர்ந்த ஒரு நிறுவனம் அவர்கள் அங்கிருந்து தான் பாரிய லொறிகள் எல்லாவற்றையுமே வந்து கொண்டு வந்து மண்ணை எடுப்பதற்கு விண்ணப்பித்திருக்கிறார்கள் மண்ணை வழங்குவதற்கான அனுமதி எனக்கு இல்லை ஆனால் அந்த இரணமடு மாகாணத்துக்குரிய குளம் நீர்ப்பாசன திணைக்களம் எனக்கு உட்பட்டது எங்களுடைய அமைச்சுக்கு உட்பட்டதாக இருந்தது ஆனால் நான் மக்கள் நலன் சார்ந்து சிந்திக்க வேண்டிய ஒரு தேவை இருந்தது அவர்களை என்னுடைய அதிகாரிகளிடம் சொன்னேன் சுற்றுச்சூழல் என்கிறது எனக்கு பேரளவில் தான் தரப்பட்டிருக்கிறது சுற்றாடல் அமைச்சர் என்று இதுவரைக்கும் அதிகாரங்கள் எதுவும் வந்து எங்களுக்கு தரப்படாத நிலையில் இருந்தாலும் கூட அந்த விண்ணப்பித்தவர்களை என்னிடம் அனுப்புமாறு கூறியிருந்தேன் அவர்கள் வந்தபொழுது நான் சொன்னது இதுதான் எங்களுடைய பிரதேசத்தை சேர்ந்த அதாவது லோரி உரிமையாளர்கள் அவர்கள் தங்களுடைய குத்தக அதாவது வாகனங்களை கடனுக்கு வாங்கி அந்த லீஸ் கட்ட முடியாத நிலையில் திருவேறி வாகனங்கள் இருக்கின்றன நீங்கள் இங்கு தொழில் செய்கின்ற பொழுது தென்னிலங்கையில் இருந்தே அந்த வாகனங்களை கொண்டு வந்து மணல் ஏற்றுவதற்கு கேட்கின்றீர்கள் நாங்கள் மணலுக்கு சம்மதம் தருவதாக இருந்தால் நீங்கள் உங்களுடைய வாகனங்களை நிறுத்தி வைத்து இந்த பார ஊர்திகள் சங்கம் கோண்டாவில் இருக்கின்றது அந்த சங்கத்தில் போய் அவர்களுடைய வாகனங்களை பெற்று இந்த மணல் ஏற்றுகிறவர்களாக இருந்தால் நாங்கள் அதற்கான அனுமதியை வந்து தரலாம் என்று சொல்லி சொன்னோம் அவர்களும் அவ்வாறே நடந்து கொண்டார்கள் தங்களுடைய தென்னிலங்கையில் இருந்து கொண்டு வந்த பார ஊர்திகளை நிறுத்தி வைத்து கொண்டாவில் இருக்கக்கூடிய பார ஊர்திகள் சங்கத்தில் இருந்து அந்த வாகனங்களை வந்து பெற்றார்கள் இது என்னுடைய அதிகாரத்துக்கு மேற்பட்ட ஒரு விடயம் ஆனால் நான் ஒரு அரசியல்வாதி என்னுடைய மக்கள் நலன் சார்ந்து நான் சிந்திப்பேன் அதே போன்று மண்டை தீவில் ஒரு மிக பிரமாண்டமான ஐந்து நட்சத்திரம் ஐந்து நட்சத்திரம் என்று சொல்ல முடியாது அதை விட கூட கூடிய இருந்தலாம் மிக பிரமாண்டமான ஒரு உல்லாச விடுதி ஒன்று கட்டுவதற்கான அத்திவாரம் போடப்பட்ட பொழுது நான் போய் மறித்தேன் எனக்கு எந்த அருகதையும் இல்லை மறைப்பதற்கு அங்கே பிரதேச செயலகத்து கூடாக வேலணை பிரதேச செயலகத்து கூடாக யாழ் மாவட்டத்தை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தக்கூடிய ஆளுங்கட்சியினுடைய அமைச்சரினால் அதற்கான அனுமதி பெறப்பட்டு வழங்கப்பட்டிருந்தது அது துபாய் நாட்டை சேர்ந்த முற்று முழுதாக அந்த நாட்டினுடைய முதலீடு ஆனால் எங்களுடைய யாழ் மாவட்டத்தை பொறுத்தவரையில் சுற்றுலா ஒரு குடிக்கப்பட்ட வளர் அளவுக்கு தான் வளர முடியும் ஆகவே அதை தாங்குவதற்கு யாழ்ப்பாணத்தில் எங்களுடைய மக்களினுடைய பல விடுதிகள் இருக்கின்றன அது டில்கோவா இருக்கலாம் கிரீன் கிரஸா இருக்கலாம் யூஎஸ் ஹோட்டலாக இருக்கலாம் அவர்கள் இப்பொழுதுதான் அந்த தொழிலை வந்து ஆரம்பித்திருக்கிறார்கள் ஆகவே தனியாருடைய இன்னொரு நிறுவனம் அதுக்கும் வெளிநாட்டைச் சேர்ந்த ஒரு நிறுவனம் இங்கு வருகின்ற பொழுது எங்களுடைய முதலாளிகள் வந்து பாதிக்கப்படுவார்கள் இரண்டாவது அந்த மண் மண்டதீவில் அதை அமைக்கின்ற பொழுது அந்த மண்டதீவினுடைய நிலத்தரை தோற்ற அமைப்பு மிக பிரமாண்டமான இந்த சுற்றுலா விடுதியை தாங்குவதற்கேற்ற ஒரு அமைப்பும் அல்ல மேலது அங்கே அமைக்கப்படுகின்ற பல நூற்று கணக்கான அறைகள் அந்த அளவுக்கு சுற்றுலா பயணிகளும் நிரம்பக்கூடிய அறையும் அல்ல ஆகவே இதனை பல் எங்களுடைய மக்களினுடைய சமூகம் சார்ந்த பண்பாடு சார்ந்த பல விடயங்களை கருத்தில் கொண்டு தற்துணுவின் அடிப்படையில் வந்து நான் அதனை நிறுத்தினேன் முதலமைச்சர் அவர்களும் என்னுடைய விளக்கத்தை கொடுத்ததன் பின்னர் ஏற்றுக்கொண்டார் ஆனால் எங்களுக்கு பல்வேறு அழுத்தங்கள் துபாயில் இருந்து கூட அழுத்தங்கள் பிரிவைக்கப்பட்டது கொழும்பில் இருந்து அழுத்தங்கள் பிரிவைக்கப்பட்டது எவ்வாறு நீங்கள் அதிகாரம் இல்லாத விடயங்களில் தலையிடுகிறீர்கள் என்று சொல்லி இதே போன்று நான் இன்னொரு ஒரு உதாரணம் சொல்லி முடிக்கின்றேன் மன்னாரில் ஒரு மிக பிரமாண்டமான தோல் நகரம் அதாவது முயற்சித்தார்கள் எங்களிடம் அது வரப்பட்டது
தென்னிலங்கையில் இயங்கக்கூடிய ஆங்காங்கே சின்ன 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 அளவில் இயங்கக்கூடிய அந்த தோல் பதனிடுகிற நிலையங்களை அங்குள்ள மக்கள் அந்த சூழலுக்கு அதை பாதகமாக அமைகின்றது நீரை நச்சாக்குகின்றது என்கிறதன் அடிப்படையில் எதிர்த்ததன் காரணமாக அவற்றையெல்லாம் மூடி மன்னாரில் கொண்டு நிறுவதற்கே முயற்சித்தார்கள் மன்னார் ஏற்கனவே நீர் பற்றா குறைவுக்கு ஆளானூர் மாவட்டம் நாங்கள் அந்த கழிவு தண்ணி கடலுக்கு கொண்டு போகின்ற பொழுது மீனு கூடாக அந்த தோலை பதண்டுகின்ற பார உலோகங்கள் எங்களுடைய உடலுக்கு வருவதற்கான வாய்ப்புகள் வந்து இருந்தன நாங்கள் நிறுத்தினோம் அதிகாரம் இல்லை ஆனால் மக்கள் நலன் சார்ந்த நாங்கள் சிந்திக்கின்ற பொழுது நிச்சயமாக செய்ய வேண்டிய தேவை இருக்கின்றது ஆகவே சூழல் காப்பாற்றப்படுவதற்கு அரசியல் அதிகாரம் மிகவும் இன்றியமையாது ஐக்கிய நாடுகள் சபை இந்த மாநாடுகளை சூழல் சார்ந்து எப்பொழுது கூட்டிட்டுதோ எப்பொழுது அதற்கான பிரகடனங்களை மேற்கொண்டதோ அப்பொழுதே சூழல் சார்ந்த அரசியல் என்கின்றதும் அவசியம் என்கிற ஒரு நிலப்பாடு வந்து சர்வதேச செய்தியில் வந்து உருவாக்கப்பட்டது இவன் பூமி வெப்பமடைகின்றது அல்லது பூமி சூடாகிறது அதை உருவாக்குவதற்கான கியோட்டோ ஒப்பந்தம் சரி அல்லது அதிலிருந்து அமெரிக்கா விலகுகின்றது என்கிறதும் சரி அரசியலுடன் தொடர்பு பட்ட ஒரு விடயம் தான் ஆகவே அரசியல் அதிகாரம் சூழலை தக்க வைப்பதற்கு சூழலை பாதுகாப்பதற்கு இன்றியமையாதது என்கின்ற வகையில் ஒரு பசுமை இயக்கம் அரசியல் இயக்கமாக தொழிற்படுவதில் தவறேதும் இல்லை என்கின்றது பல்வேறு உலக உதாரணங்களுடன் எங்களால் நிரூபிக்கப்படக்கூடியதாக உள்ளது இந்த காரணங்களுக்காகத்தான் தேசிய பசுமை இயக்கம் உருவாக்கப்பட்டதா எங்களிடம் ஏற்கனவே இயற்கை பண்பாட்டு மரபு வள பாதுகாப்பு மையம் என்கின்ற ஒரு அமைப்பு தனிய சூழல் சார்ந்து பாடசாலை மட்டங்களில் மாணவர்களுக்கான சில போட்டிகளை நடத்துவதற்காக உருவாக்கப்பட்டிருந்தது அது இப்பொழுதும் இருக்கின்றது என பாடசாலை மாணவர்களுக்குடன் போய் நாங்கள் அரசியல் பேச முடியாது அந்த அடிப்படையில் தான் நாங்கள் தமிழ் தேசிய பசுமை இயக்கத்தை தனியான ஒரு அமைப்பாக வந்து உருவாக்கி இன்றைய ஸ்போர்ட் ஆய்வு நிகழ்ச்சிகளை முன்னாள் வடமாகாண விவசாய அமைச்சரும் தேசிய பசுமை இயக்கத்தினுடைய தலைவருமான திரு பொன்னுத்துறை ஐங்கரணேசன் அவர்கள் கலந்து சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கிறார் பல்வேறுபட்ட கேள்விகளுக்கு பதிலை வழங்கிக் கொண்டிருக்கிறார் இதிலே நாங்கள் இரண்டாவது பகுதியில் கேட்ட ஒரு முக்கியமான ஒரு கேள்வி முதலமைச்சர் அணியோடு ஏன் சேரவில்லை என்பதற்கு வெளியிலே சொல்லப்பட்ட ஒரு குற்றச்சாட்டாக இல்லாவிட்டால் என்ன ஒரு கருத்தாக நீங்கள் சொல்லியிருந்தீர்கள் தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணியினுடைய வாக்குகளை நீங்கள் பெறுவதற்காக உங்களை வெளியே தனியே நிறுத்துகிறார்கள் என்று ஒரு ஒரு ஊடகவியலாளர் சொன்னதாக குறிப்பிடுந்தார் அதுக்கு நீங்கள் சொன்ன விடயம் அதவ்வாறு சாத்தியமான விடயமாக அல்ல அப்படியானால் அவர்களினுடைய அந்த வாக்கு வங்கிகளையே நீங்கள் பெற முடியாதுன்னு சொல்லி சொன்னால் எப்படி இந்த பாராளுமன்ற தேர்தலிலே வாக்குகளை பெறுவீர்கள் இன்னொருவருடைய வாக்கை உடைக்க வேண்டும் என்பதற்காக எங்களுடைய கட்சி தோற்றம் பெறவில்லை நாங்களும் தேர்தலில் ஈடுபடவில்லை கட்சிகளை உடைத்தல் என்கின்றது வேறு ஆனால் எங்களுடைய கொள்கை அதாவது சூழல் சார்ந்த தேசியம் என்று சொல்லி நான் சொல்கிறேன் சூழலியல் தேசியம் என்று சொல்லி அந்த கொள்கையின் பால் நாட்டம் கொண்டவர்கள் வந்து நிச்சயமாக இருக்கின்றார்கள் எங்களுடன் சேர்ந்த ஏராளமானவர்கள் பயணிக்கின்றார்கள் எங்களுக்கு இணைப்பாளர்கள் இருக்கின்றார்கள் கிராமிய இணைப்பாளர்கள் இருக்கின்றார்கள் அந்த கிராமிய இணைப்பாளர்களுக்கு கூடாக எங்களிடம் பல்லாயிரக்கணக்கான பசுமை உறுப்பினர்கள் இருக்கின்றார்கள் ஆகவே நாங்கள் இன்னொரு கட்சியிலிருந்து உடைத்து கட்சியை வளர்ப்பது என்கிறத வந்து அதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது நாங்கள் அதை ஊக்குவிப்பதும் இல்லை ஆனால் ஆரம்ப கட்சி சாராத வாக்காளர்கள் ஏராளமான பேர் வந்து இருக்கின்றார்கள் நீங்கள் கட்சி என்கின்றது வந்து இந்தியாவில் தான் கரவெட்டிகள் இருக்கின்றன அதிமுகவுக்கு ஒரு கரை திமுகவுக்கு ஒரு கரை என்று சொல்லி இங்கே வந்து கட்சியுடன் அடையாளப்படுத்துகின்றவர்கள் வந்து மிக குறைவானவர்கள் தான் இருப்பார்கள் கட்சி மீது அனுதாபிகள் இருக்கின்றார்கள் கட்சிகளுக்கு வாக்களிப்பார்கள் ஆனால் கட்சிகளுடன் தங்களை அடையாளப்படுத்துவதற்கு எங்களுடைய மக்கள் வந்து தமிழகம் போல முன்வருவது இல்லை அவர்கள் நடுநிலையான வாக்காளர்கள் தங்களுடைய கொள்கை நிலைப்பாட்டுக்கு ஏற்ப அவ்வப்போது அந்த வாக்குகளை வந்து மாறி வழங்குவார்கள் ஆக இந்த கட்சியினுடைய தொண்டர்களும் தான் மாறி எங்களுக்கு வரும் என்று சொல்வதற்கு எந்த கட்சிக்குமே இல்லை நீங்கள் இங்கே குறிப்பிட்ட மிக முக்கியமான விடயம் தமிழ் தேசியம் சார்ந்த இப்பொழுது பலர் இந்த அரசியலுக்குள்ளே புறப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்று நான் குறிப்பிடுகின்ற விடயம் என்னென்றால் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பில் இருந்து பிரிந்த கட்சிகள் பலவும் பல கட்சிகளும் தங்களுடைய பேரிலே இந்த தேசியம் என்றதை உள்ளடக்க தவறுவதில்லை நேற்று கூட மன்னரிலே ஒரு மதம் சார்ந்த கட்சி அதற்கு கூட தேசியம் சார்ந்த ஒரு பெயரை சூட்டியிருக்கிறார்கள் எல்லோரும் இப்படி தேசியம் சார்ந்த கட்சிகளாக உருவெடுத்து தங்களுக்குள்ளே பிளவடைந்து தனித்தனியே நிற்கின்ற நிலையில் தமிழ் மக்களுடைய போராட்டம் இனி எப்படி நகரப்போகிறது ஓ நீங்கள் கேட்கின்ற இந்த கேள்வியை இன்னொரு மாதிரி சிலர் என்னிடம் கேட்பார்கள் தமிழ் மக்களினுடைய ஒற்றுமை குலைய போகின்றதா இந்த ஒற்றுமையை குலைகின்ற பொழுது எந்த வகையான பாதிப்புகளை எதிர்கொள்ளும் என்று நான் இந்த கேள்விக்கு சொல்லுகின்ற பதில் இதுதான் கடந்த பாராளுமன்ற தேர்தலின் போது யாழ் மாவட்டத்தில் 
விஜயகலா அம்மையாரும் டாக்டர் சிவானந்தா அவர்களும் தான் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்புக்கு வெளியில் தெரிவானவர்கள் மீதாசார பட்டியலில் பின்னர் அங்கஜன் ராமநாதனை கொடுத்திருந்தார்கள் நாங்கள் அந்த மீதாசார பட்டியலை விடுவோம் டக்ளஸ் தேவானந்தா அவர்களுக்கு பதிலாகவும் விஜயகலா அம்மையாருக்கு பதிலாகவும் நாங்கள் இன்னும் ரெண்டு பேரை தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பில் தெரிவு செய்து அந்த ஏக பிரதிநிதித்துவத்தை இன்னும் வலுவான பிரதிநிதித்துவமாக கொடுத்திருந்தாலும் கூட என்ன நடந்திருக்க முடியும் ஆகவே இந்த ஒற்றுமை என்கின்றது வந்து கொள்கை ரீதியானதை தவிர எண்ணிக்கை ரீதியானது அல்ல அவர்கள் இன்னும் அரசாங்கத்துக்கு முண்டு கொடுத்திருப்பார்கள் இப்பொழுது சொல்லுகின்றார்கள் ரணில் எங்களை ஏமாற்றி விட்டார் என்று சொல்லி ஆகவே இந்த ரணில் என்கின்றவரே வந்து ஏமாற்றுகிறவர் என்கிறது அரசியலில் அரிச்சடி அரிச்சுவடி கற்கின்றவர்களுக்கு கூட தெரியும் இந்த பழுத்த தலைவர்கள் தங்களை சர்வதேச ரீதியாக அரசியல் சாணக்கியம் புரிகின்றோம் என்று சொல்லுகின்ற இந்த தலைவர்கள் எல்லாம் கைகளவி விட்டதற்கு பிறகு புதிய அரசாங்கமும் வந்து தன்னுடைய ஐக்கிய நாடுகள் சபையில் ஜெனிவாவில் இருந்து விலகி கொண்டதற்கு இணைய அரசியல் விலகி கொண்டதற்கு பிறகு கிடைத்த இந்த பத்து வருட காலத்தையும் பயன்படுத்த தவறியதற்கு பிறகு இப்பொழுது வந்து ரணில் ஏமாற்றி விட்டார் என்று சொல்லி சொல்லுகின்றார்கள் ஆகவே இப்பொழுது மீளவும் தங்களுடைய கதிரைக்காக ஒற்றுமை குறித்து கட்சிகள் பிளவுபடக்கூடாது கட்சிகள் போகக்கூடாதுங்கிறதெல்லாம் அவர்கள் சொல்லுகின்றது என்னால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது நான் இயற்கை மீது நம்பிக்கை கொண்டவன் காடு என்கின்றது தேக்கம் காடு என்று சொல்ல முடியாது அது தேக்க என்று சொன்னால் எல்லாமே தேக்கு தான் காடு என்று சொல்லி சொன்னால் அங்கே பயன்படுத்துவதும் இருக்கும் எல்லாம் இருக்கும் இருக்கணும் அதாவது தேக்கு இருக்க வேணும் மாமரம் இருக்கணும் பலா இருக்கலாம் அதே மாதிரி பல்வேறு மரங்களும் அங்கே வந்து இருக்கும் முதிரை இருக்கும் யாவரணி இருக்கும் எல்லாம் இருக்கும் எல்லா வகையான விலங்குகளும் இருக்கும் ஆகவே நான் தான் ஒரு மரம் நிப்பன் என்று சொன்னால் அதுக்கு எதையாக அழிஞ்சிடும் எதையாக அழிஞ்சிடும் என்றால் இலகுவில் நோய்வாய்ப்படும் தொற்றுதலுக்கு ஆளாகும் அழிஞ்சிடும் ஆகவே இந்த பல்வேறு கட்சிகளிலையும் அரசாங்க கட்சிகளையும் அரசாங்கத்துக்கு முண்டு கொடுக்கக்கூடிய அல்லது அரசாங்க அமைச்சரவையில் இருக்கக்கூடிய கட்சிகளையும் அரசாங்கத்துக்கு பின்கதவால் ஆதரவை வழங்கக்கூடிய போலி தமிழ் தேசியவாதிகளையும் தவிர ஏனைய தமிழ் தேசிய கட்சிகளுக்கு மக்கள் வாக்களிக்கலாம் அங்கும் மிக தீவிரமான நிலைப்பாட்டு அதாவது தீவிரம் என்று சொல்றது வெறுமனை வாய்ச்சல் வீரர்களை சொல்லவில்லை செயற்பாட்டு ரீதியாக தமிழ் தேசியத்தின் பால் அக்குறை கொண்டவர்களை மக்கள் தெரிவு செய்யலாம் அவ்வாறு தெரிவு செய்கின்ற பொழுது அது வெவ்வேறு கட்சிகளாக இருந்தாலும் கூட நாங்கள் அந்த பன்மைத்துவத்துடன் சேர்ந்து உழைப்பதற்கான வாய்ப்பு எதிர்காலத்தில் இருக்கும் என்று சொல்லி நான் நம்புகின்றேன் இப்பொழுது யுத்தம் முடிந்த இந்த காலப்பகுதியில் தலைமைத்துவ வெற்றிடம் ஏற்படுகின்றது நான் எப்பொழுதும் சொல்வது இதுதான் எங்களிடம் கட்சிகள் இருக்கின்றன கட்சிகளுக்கான தலைவர்கள் இருக்கின்றார்கள் ஆனால் சொன்னால் இவர் சொன்னால் எல்லாரும் கேட்பார்கள் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு தேசிய தலைமைத்துவம் பிரபாரணவர்களுக்கு பிறகு இங்கு இல்லை இந்த தலைமைத்துவ வெற்றிடத்தை எவ்வாறு ஒரு வெற்றிடத்துக்குள் காற்று குபு 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 என்று புகுமோ அதே மாதிரி இந்த தலைமைத்துவ வெற்றிடத்தில் தங்களை தலைவர்களாக நிலைநிறுத்தி கொள்ளுவதற்கு ஏராளமான பேர் வந்து போட்டியிடுகிறார்கள் ஆனால் மக்கள் தீர்மானிப்பார்கள் தலைமைத்துவம் என்று நான் இதனையும் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை மாற்று அணி என்று சொல்லி நாங்களாகவே பிரஸ்தாபிக்கிறதை வந்து ஏற்றுக்கொள்வதற்கு என்னால் வந்து முடியாது இங்கே பத்திரிகைகளே அதனை வலிந்து தங்களுடைய விருப்புக்கும் வெறுப்புக்கும் ஏற்ப செய்திகளை திணித்து மக்களை சிந்திக்க விடாது மாற்று ஒணி ஒன்றை கட்டுவது கூட அந்த தலைமை வந்து நிற்காது இது ஒரு காலம் தான் எங்களுக்கு ஒரு தலைவர் வந்து தேர்வு செய்ய வேணும் அது மக்கள் ஒரு தேர்தல் இல்லை சில விட இரண்டு மூன்று தேர்தல்களையும் கடந்துதான் அவ்வாறு அவனுடைய தலைமைத்துவத்தை வந்து எங்களுக்கு தேர்வு செய்யலாம் இப்ப நாங்கள் அவ்வாறு நிலைநிறுத்துவது என்கின்றது உறுதியானதாகவோ வலுவானதாகவோ ஒரு பொழுதும் இருக்க முடியாது இங்கே இந்த நிகழ்விலே நீங்கள் முக்கியமான ஒரு குற்றச்சாட்டை முன்வைத்திருந்தீர்கள் கடந்த காலங்களிலே ஜெனிவாவிலே அரசாங்கத்தை பிணையெடுக்கும் செயற்பாட்டைத்தான் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு செய்து கொண்டு வந்தது இப்போதும் அதைத்தான் அவர்கள் செய்கிறார்கள் என்ற குற்றச்சாட்டை முன்வைத்திருந்தீர்கள் இந்த சர்வதேச விசாரணை தொடர்பில் பல்வேறு மட்டங்களிலே பல்வேறு கருத்துக்கள் நிலவுகின்ற போதும் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பினுடைய பேச்சாளர் சர்வதேச விசாரணை முடிந்து விட்டது அது அந்த விசாரணையுடைய அறிக்கை இதுதான் என்று சொல்லி அண்மையில் ஒரு அறிக்கை ஒன்றையும் காண்பித்திருந்தார் அந்த விடயத்தில் உங்களுடைய கருத்து என்ன சுமந்திரன் அவர்களுடைய கருத்தை நான் வந்து ஒரு பொழுதுமே ஒரு ஒரு சீரியஸான விடயமாக வந்து நான் எடுப்பதில்லை அவர் ஒரு வக்கீல் தான் தன்னை மனத்தில் தனக்கு தேவையானதை மிக அழுத்தம் திருத்தமாக மக்களிடம் கொண்டு போய் சேர்ப்பதில் வந்து வல்லவர் ஆகவே நாங்கள் வந்து அவருடைய கருத்துக்கு அரசியல் ரீதியாக முற்று முழுதான எதிரான நிலைப்பாட்டத்தை நாங்கள் வந்து கொண்டிருக்கிறோம் சர்வதேச ரீதியான விசாரணை முடிந்து விட்டது என்கிறது எல்லாமே வந்து அது அவருடைய 
விவாதத்தின் அடிப்படையில் வந்து சரியாக இருக்கலாம் அவ்வாறு இல்லை ஒரு ஆரம்ப கட்டம் அதாவது ஒரு விசாரணைக்கு முதல் ஒரு பூர்வாங்கம் ஒன்று இருக்கும் அந்த பூர்வாங்கம் தான் நிகழ்த்தப்பட்டது தவிர விசாரணை முடிந்தது என்கிறது அல்ல அவர் விடுதலை புலிகளினுடைய சகோதர யுத்தத்தை கூட தேவையில்லாத சந்தர்ப்பத்தில் வந்து அவர் இப்பொழுது பிரஸ்தாபித்து இருந்திருக்கின்றார் ஆகவே நாங்கள் அது தொடர்பாக அலட்டிக் கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்கிறேன் இவருக்கு பதில் சொல்லிக்கொண்டே நாங்கள் இருப்பமாக இருந்தால் எங்களுடைய பணிகளில் இருந்து நாங்கள் விலகி செல்ல வேண்டிய ஒரு நிலை வந்து ஏற்படுத்தப்படும் என்று சொல்லி நான் நினைக்கின்றேன் இப்போது தேர்தல் காலம் வேட்புமனு தாக்கலுக்கான காலம் இப்போது நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது ஒவ்வொரு கட்சிகளும் தங்களுடைய வேட்பாளர்கள் யார் என்பதை தீர்மானித்திருக்கிறார்கள் உங்களுடைய கட்சிகளும் ஏறத்தால சில உறுப்பினர்களை தீர்மானித்திருப்பீர்கள் இப்போது இந்த கட்சிகள் எல்லாம் தீர்மானிப்பதில் முக்கியமான விடயம் ஏற்கனவே இருந்த உறுப்பினர்கள் மக்களிடம் தெரிந்த முகங்கள் அதிலும் குறிப்பாக சொல்லப்போனால் நட்சத்திர முகங்கள் என்று கூட இப்போ சொல்கிறார்கள் இன்னுமொன்று மகளிர்களை கொண்டு வர வேண்டும் இளையோர்களை கொண்டு வர வேண்டும் என்கின்ற ஒரு இது இருக்கிறது இதன்படி நாங்கள் கடந்த காலங்களில் ஒவ்வொரு கட்சியை பார்க்கும்போது சமூகத்தினுடைய ஏற்றத்தாழ்வை அடிப்படையாக வைத்து சில உறுப்பினர்கள் தெரிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள் பல கட்சிகளில் சமூகத்தினுடைய குறைந்த மட்டத்தில் இருப்பவர்களையெல்லாம் உள்ளே கொண்டு வந்து அவர்களுக்கான வாய்ப்பை கொடுத்திருக்கிறது பல கட்சி ஆனால் சில கட்சிகள் தொடர்ச்சியாக உயர்ந்த வர்க்கத்தில் இருக்கிறவர்கள் என்று சொல்லிக்கொண்டு அவர்களையே வைத்திருக்கிறது உங்களுடைய கட்சியினுடைய உறுப்பினர்களுடைய தெரிவு எப்படி இருக்கப் போகிறது என்னை பொறுத்த வரையில் எங்களுடைய சமூகத்தை எவ்வாறு வடக்கு கிழக்கு என்று சொல்லி துண்டாடப்பட்டதோ இப்பொழுது சாதி ரீதியாகவும் சமய ரீதியாகவும் பிளவுபடுத்துவதற்கான எல்லா வகையான உத்திகளும் வெளியில் இருந்தும் புகுத்தப்படுகின்றது அதனுடைய தார்பரியம் பின்னணியை புரிந்து கொள்ளாமல் உள்ளூரிலும் அதற்கு பலியாகின்ற நிலைகளும் வந்து இருக்கின்றது இப்போ எங்களை பொறுத்த வரையில் விடுதலை புலிகளினுடைய என்றதல்ல பொதுவாகவே எல்லா போராட்ட அமைப்புகளுமே வந்து இந்த சாதி கட்டுமானத்தை வந்து தகர்ப்பதற்கு தங்களாலான முயற்சிகளை வந்து எடுத்திருக்கின்றன ஓரளவுக்கு வெற்றியும் வந்து கண்டிருக்கின்றன அவ அதிலே வந்து பெரும்பாலான அமைப்புகள் வந்து இனத்தினுடைய தேசிய இன விடுதலை வந்து வர்க்க ரீதியான விடுதலையை கொண்டு வரும் என்கின்றது ஆனால் சிலர் சொல்லுவார்கள் இல்லை வர்க்க ரீதியான விடுதலை வந்து முதல் வந்தால்தான் தேசிய ரீதியான விடுதலை வந்து சாத்தியம் என்கிறது நாங்கள் அந்த விவாதத்துக்குள் போக விரும்பவில்லை என்னை பொறுத்த வரையில் சகலருக்கும் பிரதிநிதித்துவம் என்னுடைய கட்சியில் வந்து இருக்க வேண்டும் ஆனால் நாங்கள் அதனை சாதி ரீதியான சமய ரீதியான ஏற்றத்தாழ்வுகளாக நாங்கள் ஒரு பொழுதுமே பார்க்கவும் மாட்டோம் அவ்வாறான ஒரு நிலைப்பாடு எங்களுக்கு தேவையுமே இல்லை என்கிறது என்று சொன்னால் தேசியம் என்கின்றதில் சகல அமைப்புகளுக்குமான பிரதிநிதித்துவம் அவர்களுடைய வாழ்வியல் முறை நாங்கள் இங்கே சொல்லுகின்ற நீங்கள் அந்த சமூக ஏற்றத்தாழ்வு என்கிறது எங்களுடைய மக்களுடைய வாழ்வியல் முறை அவர்கள் தொழிலாக ஏற்றுக்கொண்ட வாழ்வியல் தான் அந்த முறை ஆகவே அங்கே ரத்தத்தில் வந்து எதுவுமே இல்லை கலந்து என்று சொல்லுகின்ற எல்லாருமே ஒன்றுதான் நாங்கள் ஆனால் அவர்கள் தங்களுக்கான பிரதிநிதித்துவம் வேணும் என்று சொல்லி கேட்கின்ற பொழுது நிச்சயமாக யாருமே வந்து அதனை மறுதளிக்க முடியாது நாங்கள் சகல இருக்குமாக எங்களை பொறுத்தவரையில் இன்னாருக்குத்தான் இன்னாருக்குத்தான் கொடுக்கணும் என்று சொல்லி ஏற்றத்தாழ்வு என்று சொல்லி எதுவுமே இல்லை நாங்கள் புதிதாக ஆரம்பித்திருக்கக்கூடிய ஒரு கட்சி ஆகவே எங்களுக்கும் சரியான வேட்பாளர்களை தெரிவு செய்வதில் சில இடர்பாடுகள் வந்து இருக்கத்தான் செய்யும் ஏராளமானவர்கள் வந்து எங்களிடமும் வந்து தங்களை தேர்தலில் நிறுத்துமாறு கேட்டிருக்கின்றார்கள் ஆனால் அது ஒரு அந்த பரம்பல் வேட்பாளர்களினுடைய பரம்பல் ஒரு எல்லா பிரதேசங்களுக்கும் பிரதிநிதித்துவத்தை படுத்தக்கொள்ளக்கூடியதாக இருத்தல் வேண்டும் நாங்கள் வேட்புமனு தாக்கல் செய்கின்ற பொழுது அந்த பட்டியலை நாங்கள் இறுதி செய்து வெளியிடுவோம் சரி இதோடு நாங்கள் இன்றைய ஸ்போர்ட் லைன் நிகழ்ச்சியை நிறைவுக்கு கொண்டு வரலாம் நிகழ்ச்சி நிறைவடைகின்ற நேரமும் நெருங்கி இருக்கிறது பேசுவதற்கு நிறைய விடயங்கள் இருக்கிறது என்னும் பல விடயங்களை பேசிக்கொள்ளலாம் எதிர்வருகின்ற நாட்கள் தேர்தல் காலம் மீண்டும் உங்களை சந்திப்பதற்கான நேரம் இருக்கும் ஆகவே உங்களுடைய இந்த வேலைகளுக்கு மத்தியில் நேரத்தை ஒதுக்கி எங்களுடைய கலையகம் வருகிறந்தமைக்கு முதலில் எங்களுக்கு உங்களுக்கு எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றிகள் உங்களுடைய அரசியல் பயணம் சிறக்க வேண்டும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொண்டு நாங்கள் விடைபெறுகிறோம் விடைபெறப்போகும் நாங்கள் பிழையந்திரன் சுலக்ஷன் மற்றும் தேவரா